ในคลิปนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมกันแล้วมันก็ง่ายๆเริ่มจากเ,เดี๋ยวเราจะทําการใส่สคริปต์ที่เตรียมเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้แก้ไขอะไรแค่สร้างขึ้นมาเลยเนี่ยเอาไปไว้ในเอ่อ object แต่ละตัวก่อนก็เริ่มจาก player ไปใส่ใน character robot boy นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยใน robot boy ก็จะมีสคริปต์อยู่ประมาณ3สคริปต์ก็คือสคริปต์ที่ใช้ในการควบคุมตัวละครที่มีมาติดมาให้แล้วนะครับซึ่งคุณสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็แก้ไขความเร็วกับพลังในการกระโดดของตัวละครได้ถ้ามันเคลื่อนที่เร็วกันไปก็ลดค่าตรงนี้ลงมานะครับอาจจะเ,าเหลือสัก8แล้วก็พลังกระโดดเหลือสัก500พอนะอส่วนของสคริปต์ก็ยังไม่มีอะไรนะครับนั้นก็ถัดมาก็เป็นส่วนของไอเทมคอยกับไอเทมฮาร์ดก็ไปใส่ที่อ b อบเจกต์ของตัวมันเองต่างอันเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อสักหน่อยลบตัวเลขออกดูไม่สวยเท่าไหร่นักโอเคทีนี้เปิดโคดโปรแกรมนะครับทั้ง C ีอันเดี๋ยวเราลองมาดูคอนเซปต์เหมือนกันนะครับก็ที่คุยกันเอาไว้ก็คือเวลาเราชนกับเจ้าเหรียญเนี่ยเวลาเพลเยอร์นะฮะชนกับเหรียญต้องไปเพิ่มค่าเงินแต่ถ้าเกิดชนกับเลือดเออหัวใจก็ต้องไปเพิ่มพลังชีวิตนะครับซึ่งถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราเช็คการชนใน Unity เราก็คงจะไม่พ้นการใช้ฟังก์ชัน void on trigger enter 2d ใช่ไหมครับแล้วก็รับค่าฟังก์ชันมาเป็น call เป็น collider 2d นะแบบนี้นะครับแล้วพอมีฟังก์ชันในการชนกันให้ทำงานเอ่อ unity จัดการให้แล้วว่าตรวจสอบการชนนะครับเมื่อเกิดการชนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าปกติเราก็ต้องใช้วิธีมานั่งเช็คนะฮะว่าไอ้เจ้าตัวที่ชนเนี่ยมันเป็นอะไรอ่าเช่นถ้าเกิดมันเป็นคอยนะครับอ่าอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้รูปทรงคร่าวๆไม่ต้องพิมพ์ตามนะครับเช่นว่ามันอาจจะอันนี้อาจจะเป็นคอยอุ้ยก็ให้ทำงานงานหนึ่งถ้าเป็นไอเทมชนิดอื่นเช่นหัวใจก็ให้ทำงานหนึ่งนะครับเพราะก็หมายความว่าถ้าเรามีไอเทมที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็อาจจะเป็นความยากลำบากนะครับว่าต้องมานั่งพิจารณาก่อนว่าเออไอเทมแต่ละตัวนั้นน่ะเป็นอะไรแล้วค่อยสั่งงานออกไปตามชนิดของไอเทมนั้นๆนะครับซึ่งมันคงไม่ดีแน่ๆถ้าเกิดว่าเราต้องมาเขียนโค้ดเพื่อรองรับเกิดมีไอเทมอยู่100ชนิดก็ต้องมานั่งเขียน if 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 else if else เนี่ย100กับไอเทม100ชิ้นเหรอซึ่งมันก็คงไม่ใช่นะครับมันคงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ดีแน่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย polymorphism เนี่ยจะเข้ามามีผลเป็นอย่างมากนะครับอ่าจะเป็นยังไงโอเค
ล้วก็มาเริ่มกันที่ไอเทมอันดับแรกเนี่ยต้องเป็นการไอเทมต่างๆที่เราจะมาใช้งานตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องทำการสืบทอดกันไปนะครับมาจากคลาสแม่คลาสหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากการประกาศตัวแปรเป็น public virtual void แล้วก็ประกาศชื่อฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงผลเอฟเฟกตในการทำงานออกมานะครับเช่นอาจจะเป็น take effect on แล้วก็รับค่าตัวแปรคาแรคเตอร์ที่มาชนกับไอเทมนั้นอืมซึ่งในที่นี้ควรจะต้องเป็นคลาสเพลเยอร์ซึ่งอาจจะทำอะไรสักอย่างแล้วไหนๆก็เป็นคลาสแม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้าคอยน์กับฮาร์ดเองเนี่ยมันก็คงต้องมีการเก็บปริมาณค่าที่ต้องเอาไปเพิ่มค่าเงินกับเพิ่มหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ประกาศเป็น public int value เอาไว้ทีนี้มีอีกจุดหนึ่งก็คือคิดว่าวัตถุทุกชิ้นมันน่าจะต้องพังถูกพังทลายนะครับเมื่อเกิดการเมื่อหลังจากที่เอฟเฟกเนี่ยมันทำงานเสร็จสิ้นแล้วเพราะนั้นก็เผื่อว่าอนาคตเราอาจจะอยากจะทำอะไรพิเศษมากกว่าการที่ทำลายตัวเกมอ็อบเจกต์ออกไปก็อาจจะทำเป็นแบบนี้เดสทรอยดิสดอทเกมอ็อบเจกต์แล้วก็อันนี้เราคงไม่ต้องใช้เป็น something happen แล้วให้เป็นทิ้งไว้งี้แหละโอเคทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ coin ตรงนี้ที่เราทำก็คือทำการ override ออย่างไว้ได้สืบทอดอันนี้เป็นสืบทอดจากไอเทมแล้วก็ทำการโอไรส่วนที่เป็น take effect on player นะครับไม่เรียกใช้นะ if player อันนี้มาถึงถ้า object player ที่ส่งมามันมีอยู่จริงไม่เป็นเนานะครับก็ให้ทำงานบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้คือจะต้องทำการเพิ่มค่าเหรียญทดเอาไว้ก่อนนะฮะเมื่อเพิ่มเหรียญเสร็จปั๊บก็ต้องมาแสดงเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกเอ็นต้องบอกว่าพอเอฟเฟกต่างๆที่เราต้องการมันทำหมดแล้วก็เวลาจบเอฟเฟกต้องทำอะไรบ้างนะฮะซึ่งนี้เราทำพื้นฐานแค่ทำหลายทิ้งให้มันหายไปส่วนถ้าเป็นหัวใจก็ลักษณะเดียวกัน 
อินเทอร์เน็มาจากไอเทมแล้วใช้ฟังก์ชันเดียวกันทำการโอเวอร์ไรด์ไปถ้าเลเยอร์ไม่เป็นเนาก็ให้ทำงานบางอย่างซึ่งในที่นี้ก็คือเพิ่มหลอดเลือดแล้วก็ตามด้วยเอฟเฟกเอ็นเพราะนั้นจะเห็นว่า2คลาสนี้มีหน้าที่ในการทำงานไม่เหมือนกันนะครับมีฟังก์ชัน take effect on ตั้งชื่อเหมือนกันโดยที่เราให้ inherit มาจาก class item ทั้งคู่ทีนี้มาลอง test ดูนะฮะก็คือถ้าเมื่อใดก็ตามเทสดูว่าเรียกใช้งานได้ไหมนะฮะอันดับแรกก็ใช้เทคนิคของ polymorphism นะครับประกาศตัวแปร item เป็นชนิด item ที่เป็น class แม่นะครับตามด้วยดึงคอมโพเนนต์ที่เป็นคลาสของสิ่งที่เราชนนะครับเพราะฟังก์ชัน on trigger enter มันจะคืนค่าเป็นเอ่อ collider ของวัตถุที่เราชนนะครับเพราะเราสามารถ get component ออกมาได้โดยที่ component ที่ get ออกมานั้นต้องเป็นชนิดของคลาส item จากนั้นถ้าไอเทมมันไม่เป็นเนาเราก็สั่งไอเทมดอทเทคเอฟเฟกต์ออนเพลเยอร์ก็คือดิสดิสในในที่นี้หมายถึงคลาสที่กำลังทำงานอยู่ณเวลานั้นนะครับเพราะนั้นคำว่า this อยู่ในคลาสไหนก็หมายถึงคลาสนั้นเองดังนั้นตรงบรรทัดนี้หมายความว่าให้ทำการสั่งให้เจ้าไอเทมที่เราชนไปเนี่ยนะครับที่เราที่มันชนไปเนี่ยเรียกใช้คำสั่ง dot take effect นั่นเองอลอง test โปรแกรมดูนะครับว่าทั้งสองอันนี้จะทำงานได้เหมือนกันไหมตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เขียนอะไรลงไปนะครับแต่พอมันชนไปแล้วเนี่ยมันควรต้องมาเรียกใช้ฟังก์ชัน take effect on แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน effect end ซึ่งเราเขียน destroy object ไปแล้วเพราะนั้นเมื่อเก็บไอเทมมันควรจะต้องหายไปแต่ทีนี้ในไอเทมคอยกับไอเทมฮาร์ดตอนนี้คงยังคงจะยังชนไม่ได้นะครับเราต้องใส่ส่วนที่เป็น box collider 2d เข้าไปก่อนแล้วก็ตั้งเป็น trigger ซึ่งทำทั้งสองอันเลยอลองเทสดูมีเขียนโปรแกรมผิดไหมอ่านะครับปรากฏว่าใช้งานได้ปั๊บจะเห็นว่าด้วยความที่เราใช้เทคนิคของ polymorphism นะครับตอนที่เพลเยอร์มาชนกับไอเทมเนี่ยเราเลยเขียนแค่เงื่อนไขเดียวก็เพียงพอนะครับพอเป็นเทคนิคพอลิมอร์ฟิซึมแล้วจะทำให้เห็นว่าไม่ว่าวัตถุที่เราชนไปนะครับจะเป็นวัตถุเป็นไอเทมคอยหรือฮาร์ดมันไม่สนมันสนแต่เพียงว่าคลาสพ่อแม่เป็นใครนะครับในที่นี้ก็คือคลาสไอเทมขอเพียงแค่สิ่งที่ชนมาเป็นลูกหลานของคลาสไอเทมเวลาไปเรียกใช้ไอเทม take effect on ก็สามารถทำงานได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นพอใช้เทคนิคนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คุณเพิ่มเ
คลาสอื่นๆที่เป็นไอเทมชนิดที่2 3 4ไปเรื่อยๆเนี่ยเมทอดเมทอดเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องมายุ่งเลยนะครับหรือว่ามีประโยชน์อย่างมากอ่าพราะตรงเนี้ยเรียกว่าพอใช้โพลิมอร์ฟิซึมแล้วไม่ต้องมาแตะกเลยนะจริงๆแล้วนี่ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยส่วนที่เป็นโพลิมอร์ฟิซึมเนี่ยมันก็มีแค่นี้เองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนอื่นๆกันด้วยอ่าก็เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆจะทําให้วัตถุทุกชิ้นเนี่ยมันทํางานได้นะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน UI ด้วยมันก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของ UI นะครับเพื่อแสดงผลว่าพอเก็บเหรียญแล้วมันไปเพิ่มค่าคอยจริงๆมันก็สร้างหน้าอินเทอร์เฟซโดยการ create UI text เปลี่ยนชื่อพอคุณสร้าง create text ปั๊บนะครับ Unity จะ generate canvas ขึ้นมาให้กับ event system แล้วก็มี text อยู่ภายใต้ canvas นะครับอันนี้เป็นข้อบังคับของ Unity เลยว่าถ้าเกิดมีการใส่ UI element บางอย่างลงไปเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ canvas เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้จาก text ธรรมดาให้เป็น coin text ซะก่อนอ่ะพอเปลี่ยนเป็น coin text แล้วลองคลิกไว้นะครับเอาเมาส์มาวางที่ส่วนของซีนแล้วกด F จะเห็นว่าเจ้าเท็กซ์ของเราเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะครับมีขนาดใหญ่มากๆนะที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหน้า UI นะครับมันจะถูกแยกส่วนออกมาจากส่วนของการออกแบบเกมแล้ว Canvas เนี่ยมันจะพยายามไปเทียบกับ Resolution ของหน้าจอทำให้มีความละเอียดที่ต่างกันกับตัววัตถุภายในเกมค่อนข้างมากนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเห็นเป็นขอบเนี่ยนี่คือหน้าจอทั้งหมดนะครับมันเอาไปเทียบกับหน้าจอส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เราทำเกมอยู่มันอยู่แค่ตรงเนี้ยเล็กๆไซส์ต่างกันมากๆนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอะไรมากมายอยู่แล้วถ้าเกิดมาลองที่ดูที่หน้าของเกมจะเห็นว่ามันมี UI text ตรงนี้โผล่มาเล็กๆนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะปรับหน้าเกมตรงนี้ให้เป็น4ต่อ3ก่อนเพื่อให้รู้ขนาดที่ชัวร์แล้วก็ไปที่หน้า canvas ที่ canvas นะครับคงจะไม่พูดมากเรื่องของ Canvas เพราะน่าจะมีวิดีโออื่นที่อธิบายในส่วนนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราจะ make sure นะครับโดยการเลือกจุดนี้ให้เป็น Overlay จากนั้นที่ Coin Text เดี๋ยวเราจะปรับตำแหน่งให้มาอยู่ที่หน้าจอขวาบนเดี๋ยวเอาหน้าจอเกมตรงนี้มาอยู่ข้างล่างก่อนละกันจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงโอเคก็กดที่ coin text นะครับแล้วเปิด rec transform ขึ้นมากดที่ปุ่มตรงนี้ตรงส่วนนี้จะเป็นการกำหนดจุดตำแหน่งนะครับของ UI ที่เป็น preset ให้เช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไว้ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอนะครับก็กดคลิกอันนี้โดยที่ถ้าอยากจะปรับพร้อมกันไปด้วยคือปรับส่วนที่เป็น pivot กับตำแหน่งไปพร้อมกันก็กด alternate กับ shift ค้างเอาไว้เลยเวลาคลิกเลือกที่นี่ก็จะปรับทั้ง2อ,อย่างทั้ง3อย่างพร้อมกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าข้อความไปอยู่ตรงนี้แหละมุมซ้ายบนทีนี้มาปรับ position ให้เป็น x 10 y ลบ10ก็จะขยับมาเท็กซ์ตรงนี้เปลี่ยนข้อความสักหน่อยเป็นคอยเท็กซ์แล้วก็ย้อนกลับที่โปรแกรมอื
มาดูในส่วนของ player นะครับเดี๋ยวเราจะให้ class player ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็น UI เพราะฉะนั้นก็ก่อนที่เราจะใช้งาน UI ได้นะครับต้องทำการ import using unity engine ui อยู่ใน class player นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการประกาศตัวแปร public text coin text แล้วก็ public เอาไว้สำหรับตัวแปรที่ไว้สำหรับเก็บค่าเริ่มต้นของเหรียญน,นะครับเป็น private ไปเลยเพราะเราคงไม่ได้ตั้งค่าอะไร private in coin count แล้วก็เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมนะครับให้ทำการกำหนด coin count ให้เป็นศูนย์แล้วสั่งอัปเดตคอยน์เท็กซ์ประกาศฟังก์ชันนี้ไว้นะครับเป็นคอยน์เท็กซ์ดอทเท็กซ์เท่ากับบวกกับ coin count มันติดสตาร์ทสั่งอัปเดตซะหน่อยเพื่อความชัวนะครับแล้วก็ตามด้วยเขียนคำสั่ง public add void add coin อันนี้ให้เป็น coin count บวกเท่ากับ value อ่ะอันนี้คือเราสร้าง class player ขึ้นมานะครับทุกครั้งที่ class player ทำงานเนี่ยก็ให้กำหนดค่าเริ่มต้นกับตัวแปร coin เขาเป็น0แล้วก็ทำการอัปเดตข้อความที่แสดงบนหน้าจอ text นะครับซึ่งมีการทำงานเป็นให้ค่า ui ของ text .text เนี่ยมีค่าแสดงข้อความเป็น coin อ่าพิมพ์สตริงคำว่าคอยเอามาเอามาต่อกับตัวเลขที่อยู่ในตัวแปรคอยน์เคาท์นะครับจากนั้นเราก็ทำเพื่อให้คลาสไอเทมคอยน์กับไอเทมฮาร์ดเนี่ยไปเพิ่มค่าที่อยู่ในตัวแปรเคาท์ได้ก็เลยสั่งจัดการประกาศฟังก์ชันมาให้เป็นฟังก์ชัน add coin นะครับแล้วก็บวกค่าก็ส่ง pass ค่า value ที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอาไปบวกในคอยน์เขาเสร็จแล้วก็ควรจะต้องอัปเดตด้วยอัปเดต UI สักนิดหนึ่งแบบนี้นะครับโอเคตรงนี้ในส่วนของ player ก็น่าจะมีแค่นี้มาที่ item coin มาเพิ่มค่าเหรียญกันก็ง่ายๆครับตอนที่สั่ง text ตอนที่ชนกันเนี่ย
ตอนที่ชนกันเพลเยอร์ของเราเรียก item take effect on แล้วก็ส่งค่าตัวเองไปให้แล้วนะครับเพราะในฟังก์ชัน item con ก็ไม่ต้องทำอะไรมากละเช็คเสร็จถ้า player ยังมีอยู่จริงก็สั่ง player add โอ้สะกดผิดตัดตัวทีออกนิดนึงกลับไปแก้ add coin นะฮะ save ตัดตัวทีออกเป็น add coin แล้วก็ส่งค่าให้เป็น value อ่าแล้วตัวแปร value นี่มันมาจากไหนถ้าจำกันได้สักนิดนึงนะฮะถ้าย้อนกลับไปดูว่าเขียนอะไรในไอเทมบ้างโป๊ในไอเทมประกาศตัวแปร value เอาไว้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยว value เนี่ยเราจะมากำหนดค่าให้ใน unity อีกทีหนึ่งอ่ะน่าจะมีแค่นี้เซฟนะครับย้อนกลับมาที่ Unity ดู Item Coin อ่าจะเห็นว่า Item Coin มีค่า Value ปัจจุบันเป็น0นะครับเพิ่มไปเป็นสัก1อ่ะจากนั้นลองรันโปรแกรมน่าจะมีอะไรผิดพลาดละอ่าโอเคที่พลาดอยู่คือตรงนี้นะครับประกาศตัวแปร coin text เอาไว้นะฮะ coin text นี้แต่ยังไม่รู้เลยว่า coin text ในที่นี้หมายถึงเอ่อ UI อันไหนนะครับเพราะนั้นก็วิธีแก้อุ้ยกดผิดคลิกที่ character บเอ่อบอทบอยนะครับลบบอทบอยแล้วลาก coin text ลงไปใส่ปั๊บอ่าทีนี้รันใหม่ใช้งานได้แหละเขาเป็นศูนย์เก็บหนึ่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนของไอเทมคอยเนี่ยใช้ได้แหละเดี๋ยวเราเอาไอเทมคอยเก็บไปเป็น prefab เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาคลิกที่ไอเทมคอยที่นี่เรากด F หน้าจอนี้นะครับซูมเข้าไปงั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มจำนวนสักนิดหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับเก็บไอเทมคอยลงไปเป็นเป็นพรีแฟบก่อนแล้ว Create Empty เดี๋ยวเราจะเก็บคอยน์ทั้งหมดในฉากเอาไว้ที่จุดนี้เสร็จแล้วลากไอเทมคอยเข้าไปดูพิเคนออกมานะครับกดคอนโทรลดีออกมาสักสองสามอันแล้วก็คุณก็เอาไปกระจายวางในฉากเลยครับนี่คอยน์เรียบร้อยถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวใจกันบ้างอ่าแต่ทีนี้อยากให้หัวใจมันไปเพิ่มเป็นบาพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำการเพิ่ม user interface UI เนี่ยเข้าไปอยู่บนหัวของตัวละครเอกของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่า UI เนี่ยมันจะต้องติดตามกับตัวละครของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการสร้างแคนวาสขึ้นมาเพิ่มโด
โดย Canvas เนี่ยควรจะต้องอยู่ภายใต้เจ้า c o l l e c t o r โรบอทบอยของเรามันก็คลิกที่ Character Robot Boy แล้วก็ Create UI Canvas นะครับสร้าง Canvas ขึ้นมาก่อนลากเอาไปวางที่ Character Robot Boy จากนั้นคลิก Create UI เดี๋ยวเราจะใช้ Slider นะครับคลิกปั๊บอ่ะมาดูกันกด F คลิกที่สไลเดอร์อยู่นะฮะแล้วก็เอาเมาส์มาที่ซีนแล้วกด F จะเห็นว่าอันเบอร์เลอร์บาร่าเลยนะครับอันเบอร์เริ่มเทิมเลยดูอันเบอร์เริ่มเทิมนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเริ่มจากเปลี่ยนชื่อจากสไลเดอร์เป็น Health Bar ทีนี้ slider ใน Unity นะครับที่เขาทำมาให้เราเนี่ยเราสามารถที่จะมาดัดแปลงให้เป็นบาพลังได้นะครับนั้นอันดับแรกเนี่ยเราคงจะไม่ใช้เจ้าหัวหัวเลื่อนตรงนี้หรอกนะฮะมันก็แตกเจ้าตัวเฮลป่าออกมาจากนั้นที่ handle Slide Area นะครับมันหมายถึงไอ้เจ้าปุ่มกลมๆลบทิ้งเลยครับไม่ใช่คลิกที่ Help by ทิ้งนอกจากจะเป็นที่ปุ่มแล้วเนี่ยกดคลิกไว้แล้วก็มาที่ Slider ตรงนี้นะครับ Interactable เอาออกด้วยนะเพื่อไม่ให้ User เอาเมาส์ไปคลิกลากได้นะครับถึงแม้จะไม่มีหัวแล้วก็ยังคลิกลากได้ดีนะครับส่วนส่วนของ transition เราไม่ใช้เป็นนันไปก่อนดูที่ max value เอาเป็น100ละกันแล้วเราก็ปรับค่า value ปัจจุบันให้เป็นสักครึ่งหนึ่งจะได้เห็นเห็นกันจะจะนะครับเสร็จแล้วมาดูในส่วนของ Fill area Fill area ตรงนี้เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วกันอ่านี่คือติดพร้อมๆนะครับทีนี้เรามาปรับขนาดอยู่ไอกันเพราะตอนนี้มันใหญ่โตโมโหลานมากนะครับจะทำยังไงให้แคนวาจากเดิมที่เป็นแบบ Overlay ที่มันเต็มหน้าจอเนี่ยกลายเป็น UI อันเล็กๆนะครับก็คลิกที่ Canvas จากนั้นดูที่ Render Mode ปรับให้เป็น World Space และ Reference Pixel per Unit ปรับให้เหลือเพียงแค่หนึ่งด้วยนะครับจากนั้นปรับตำแหน่ง position ตรงนี้ให้เป็น0เพราะฉะนั้น x เป็น0นะครับ position y ก็อาจจะอยู่ที่0สัก 0.1 width อาจจะเหลือสัก2 high เหลือสัก2นะครับทีนี้กด f ดูจะเห็นว่าขนาดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับตำแหน่งการอ้างอิงตรงนี้ไม่ถูกยังไม่ถูกเพราะฉะนั้นให้ทุกคนกลางในส่วนของเฮลบาร์ออกมานะฮะอันนี้ทั่วอีกครั้งนะครับที่แคนวาสเปลี่ยน Position x เป็นสัก0ูนย์ y เป็นสัก0ูนย์ดวิดเป็น2องหายเป็น2จริงตัวเลขแตกต่างจากนี้ได้เล็กน้อยนะครับมันอันนี้ตั้งไว้เพียงแค่เพื่อให้เห็นง่ายเท่านั้นเองเ,เสร็จแล้วเพื่อปรับขนาดส่วนที่เป็น h e l บ bar ด้วยกาวมาให้หมดนะครับกาวมาให้หมดกดชิปคลิกจาก h e l บ bar มาถึง Fill คุณจะได้หน้า Inspector ทางขวาเป็นแบบนี้กด
คลิกที่ Anchor ตรงนี้นะครับ Anchor Preset กด Alternate ค้างไว้ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรนะครับก็คือมันจะมีออปชันในการจัดวางตำแหน่งของไอ้เจ้า UI เนี่ยให้กับเราเป็น Top Middle Button ซึ่งเราไม่ใช้นะครับวันนี้เราจะใช้ Stretch คือเป็นการยืดออกยืดให้เจ้าตัว UI ที่เป็นสไลด์บาร์เนี่ยมันยืดไปเต็มเอ่อ object ที่เป็น object แม่ก็คือแขนวาสของมันนั่นเองแต่ว่ายืดในที่นี้ในปฏิบัติก็เหมือนกับเป็นการหดลงแล้วครับดังนั้นเพื่อให้เกิดการเซต position ใหม่ด้วยก็กด alternate ค้างไว้และเลือกอันขวาล่างสุดปา๊าบมาดูกันจัดจะจะเห็นว่าตอนนี้ help bar กับแคนวาสมาอยู่ที่ตัวละครของเราแล้วนะครับงั้นกด F สูงเข้าไปถึงจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับไซส์ปรับขนาดได้แล้วงั้นวิดของแคนวาสปรับเหลือสัก 1.25 ความสูงอาจจะสัก 0.2 ใหญ่ไปด้วยซ้ำอืมหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็ขยับ y ขึ้นมาที่เห็นว่าตัวค่ามันเลขมันน้อยกว่าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอ้างอิงในส่วนของ viewport space นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกคงไม่ไม่ไม่ที่บายในนี้นะฮะขนาดยังใหญ่ไปงั้นหนึ่งไปเลยจบโอเคอ่ะดูใหญ่ๆน่าเกียดน่าเกียดจังแคนวาสลดลงอีกนึงเดี๋ยวเป็น 1.5 โอเค 0.15 น่าจะเหมาะละทีนี้อ่ะลองเช็คดูนะครับว่าแถบพลังเคลื่อนที่ตามไหมเคลื่อนที่ตามนะครับแถมพลิกตามด้วยแถมพลิกตามด้วยอีกต่างหากนะฮะโอเคในเรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปวอรี่กันทีหลังเดี๋ยวมาเพิ่มการทำงานในส่วนของหัวใจกันก่อนดีกว่าเพราะนั้นก็เหมือนเดิมทีนี้มี UI เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับส่วนที่เป็นสไลด์บาร์เพราะนั้นก็พิมพ์ Public Slider Help Bar Private Float Health อันนี้ให้ Health มีค่าเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ใน Health Bar ละกันจากนั้นเราก็ทำการสร้างฟังก์ชัน update UI ขึ้นมาอัปเดต help bar ก็คือให้ help bar dot value เท่ากับ help เสร็จแล้วก็มีฟังก์ชันในการ add
ให้เชลบวกเท่ากับ value แต่ทีนี้เลือดมันก็ควรจะมีค่า max นะครับมันก็ if health มันมากกว่าค่าสูงสุดของ health bar ก็ให้ health อีกค่าเท่ากับเฮลบาร์ดอทแม็กซ์นั่นแหละจะได้ไม่เกินร้อยนะครับเมื่อบวกค่าเข้าในเฮลเสร็จก็ทำการอัปเดต UI ส่วนที่เป็นเฮลบาร์ปับ๊บอ่าเรียบร้อยในส่วนของคลาสเพลเยอร์มีฟังก์ชันให้เรียกใช้เพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตแล้วทีนี้มาดูที่ไอเทมฮาร์ดถ้าเป็นเพลเยอร์ก็ง่ายๆเป็น player add health ตามด้วย value ซึ่ง value ของฮาร์ดก็อาจจะให้เป็นคลิกที่หาดนะครับแบลูสักยี่สิบแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมที่คาแรคเตอร์โรบอทบอยต้องทำให้โรบอทบอยรู้จักกับเฮลท์บาร์ด้วยนะครับเพื่อนก็ลากเฮลบาร์มาที่สคริปต์เพลเยอร์ตรงนี้ใส่ไปสั่งรันให้เห็นกันชัดๆหน่อยคอยศูนย์นะครับเก็บเหรียญปับ๊บกลายเป็นหนึ่งเสร็จแล้วหัวใจเลือดครึ่งหนึ่งบวกที่สิบอ่าเพิ่มขึ้นมาอุยห้าร้อยโดดไม่ขึ้นอ่าเก็บเหรียญได้นะครับโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้ละมันก็สุดฮาร์ดใช้งานได้ก็เก็บไว้เป็นพรีแฟกนะครับอ่าเก็บไว้เป็นพรีแฟกเสร็จแล้วก็สร้าง e m p t y ขึ้นมาเอาไว้สำหรับจัดให้เป็นระเบียบในการเก็บไอเทมไอเทมฮาร์ดนะครับเอามาวางไว้ทีนี้ดุบไปที่ซีนก็แล้วกันดุบมาสักสองสามอันอันนี้คาแรคเตอร์ผมกระโดดเบาไปหน่อยห้าร้อยไม่พอยังเอาสักหกร้อยอาจจะร้อยไปเลยกำลังพอดีฮะเจ็ดร้อยโอเคทีนี้หน้าที่ของคุณนะครับก็อาจจะเป็นลองไปทำสิ่งกีดขวางรูปแบบต่างๆออกมานะครับโดยใช้หลักการเดียวกันหลักการทำไอเทมคุณก็อาจจะมีสิ่งกีดขวางที่ทำให้เอ่อเลือดของตัวละครลดลงหนึ่งอย่างมีสิ่งขวางที่ทำให้ตัวละครต้องเสียเหรียญหนึ่งอย่าง
แล้วก็อีกอันหนึ่งอย่างที่3ก็อาจจะเป็นสกิดขวางที่เวลาโดนตัวผู้เล่นแล้วเป็นการถีบผู้เล่นให้กระเด้งขึ้นข้างบนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆคุณลองไปใช้ความคิดสร้างสรรค์ดูว่าจะทําสิ่งกีดขวางออกมาในรูปแบบลักษณะไหนได้บ้างแต่อย่างน้อยขอให้มี3อันที่บอกไปนะครับคือ1ทําให้เสียเลือด2ทําให้เสียเหรียญแล้วก็3ทําให้ตัวละครกระเด้งขึ้นฟ้านะครับโอเคนั่นก็แค่นี้แหละครับ